喺匠人嘅手里面，幻月嘅食材点样变得温顺呢？传统手法又有咩独门秘籍？流传百年依然令食客痴迷，巧手下最本质嘅美味，令人留恋，让传统不息。一百双手能做出一百种唔同嘅味道，有啲粗犷，有啲细腻，有啲奔放，有啲温柔。千百次重复同样嘅动作，只系为咗喺老广心中比天仲要大嘅两个字——好食。手与心相连，系冰冷嘅机械工业时代，匠人手做嘅食物系人同自然嘅对话。喺浮躁世界里面，手艺人对生活嘅热诚同坚守。今日系农历十五，郑锦辉、郑少军两夫妇嘅果品店生意格外火爆。从朝早五点到正午，店里面啲师傅手上嘅工作就冇停过。之前叫做法国啊，那叫山噶法国啊。之前叫落汤鸡。一到时令八节，潮汕人家家户户都离唔开果。清明节爱食破子粿，农历节你爱食坚果，七月半、天王节爱食啊红土、红土粿。像变幻多端，今天雾很大，看一下，哎，这里很多很多树的草。郑锦辉每年嘅农历十月到来年一月都要上山嚟揾一种野草，这是比较绿的树的草，它的须就比较多，很多须都连在一起。鼠曲草亦叫做鼠壳草。有清热解毒、凉血止痢、燥湿杀虫嘅功效。不过，郑锦辉采集鼠曲草，并唔系为咗医病。哦，这个鼠曲草就是要采这个比较嫩一点的，不要开花是最好的。做起鼠鼠壳果来了，它就很好吃的，就是有这个口感很好。就采这么多了，够做两三百个。大家来帮忙。原来鼠曲草系做鼠曲果嘅主料。鼠曲果黝黑嘅外表，并冇添加任何色素，而系呢种植物嘅原色。第一次煮的时候，就这个苦食味啊，这个熟的熟就不要。那第一次煮的时候，这个水就要流下来。郑锦辉倒嘅系用米磨成嘅粉，呢、這个就系做各种果嘅主要材料。有一股很清香的味道，就是清茶味道。就是不粘手，可说是全。你唔好睇，而家郑锦辉动作熟练，讲起各种果泥都系头头是道。其实啱啱开始做果品生意嘅时候，佢嘅果品种少，馅料单一。为咗咁样，佢仲专门跑到广州茶楼偷师学艺。我一个人就一下子买了十二郎这个这个小车啊，这个点心啊，所以啲
，旁边几个老太太啊都笑死了，说一个人吃这么多。哦，他说好像是很多天没吃东西一样的。<笑>其实我就是要看着味味道，还要看他们是怎么做的。蒸好嘅鼠壳果，色泽乌黑发亮，馅料丝丝嘅甜，同果皮淡淡嘅野草清香嘅结合，令到入口软糯香黏，欲罢不能。潮汕果品种类繁多，如果话鼠壳果系其中历史最悠久嘅，咁红桃果就系潮汕人一年四季最离唔开嘅果品。只能每年嚟做好事，拜老爷，敬先啊，敬先每日做多几多，人家红桃粿，红桃果。就代表潮汕味道。潮汕多侨乡喺海外嘅三百几万潮籍华侨，将红桃果亦带到咗海外。新加坡上一个月就是美食节嘛，他就是在我们这里订了几万个红桃果，本来就这个就是要卖十天，但是一下子就三天就卖完了。红色系吉祥如意、好意头嘅象征，所以加咗玫瑰红嘅食用色素，做出嚟嘅果系粉红色嘅，颇为喜气。现在就是红桃果呢，也可以做成小吃，所以就加这个这个虾米啊，还有这个猪肉花生米啊、芹菜啊，还有更高级的就是要这个干贝之类的东西，就是海鲜。红桃果最好食嘅做法系用油煎，可以加啲鸡蛋，将果皮煎脆，咬落去却系香软嘅糯米饭，迂回于酥嫩间，似夹罗香。潮汕果嘅食法喺外地人睇嚟，既系油腻又热气，但系唔煎唔炸冇好果，果食嘅就系佢嘅香素。呢种大米做成嘅小食，睇上去简单，其实精细考究，唔花功夫系做唔好嘅。果贯穿喺潮人嘅整个生活途径中，暖胃暖心。而喺广东肇庆，令当地人无论去到边度，都会记挂当地嘅一种小食。比起果泥，嗰、那个系大只佬食物。寒冷嘅冬日，攞上辣手嘅粽。一层层剥开，浓浓嘅糯米香混住五花肉嘅筋，绿豆嘅面，入口松化爽滑咁香。好似探险咁，草又高过人，路又高过人。一早，苏小飞就同表姐带住几个壮丁去山里面揾两样重要嘅食材。一定要戴手套嚟摘咯，因为咧佢系戒手噶。呢种叶咪普通嘅竹叶，点解要冒住受伤嘅危险，成个山去揾呢？啲芒叶咧，佢咧生长咗好似嗰啲竹叶咁样长长嘅，但系咧佢唔系竹叶嚟嘅咯，因为我哋每年都会要用好多嚟包碱水种噶嘛，所以咧、呃、都要密密咁样去揾咯。原来呢种野生植物
，就系、是、我哋平时包种用嘅芒叶。不过，肇庆独有嘅种果精种，用嘅却系另一种叶。肇飞作为总铺嘅肇当家，必须揾到呢种原料。翻过嗰嗰边一一边嗰度一边系咪啊？嗱，喺呢度啦，嗬，跟住啊。嗱、啊，呢、这個冬葉咧就係、是、我哋鄉下嘅本地冬葉啦。呢、这個冬葉咧就有保鮮作用啦，同埋咧可以清熱解毒啦。冬葉係包果精種嘅絕配，不過而家越嚟越難收集。而家就少人種啦。即係太平咧，而家啦，嘢屋前屋後種啲啊，攞嚟嚟自己啊，過年過節啊，包種啊啲咁咯。呢啲啦，呢啲嚟嘅，又唔大又唔細咯，呢啲咯。今日嘅葉大豐收，不過少飛嘅任務並未完成。鼎湖山最出名嘅莫過於山泉，呢、這個亦都令到果精種口味更為甘醇嘅秘訣。少飛嘥咗咁多功夫。无非系为咗追求果精种极致嘅口感。少飞屋企嘅老字号果精店就系开喺鼎湖山脚下边。清晨嘅客人唔多，少飞揸紧时间同妈妈一齐拌料，准备制作。我拌的是五花肉，本地人最喜欢吃了。普通嘅粽用长条嘅芒叶包成四面体状，而果精粽就必须采摘新鲜嘅冬叶，包裹埋本地生产嘅糯米，以及今年收获嘅绿豆、肥瘦相间嘅五花肉，先算正宗。而呢一切，少飞早已烂熟于心。十三岁开始学包粽噶啦，呢个粽咧就系陈朝时代就有噶啦，成两千年历史噶啦。我哋屋企咧就任何人都系包呢个粽噶啦。苏家从一九八九年开始专心做果精粽生意，创始人系少飞嘅爸爸苏达荣。一个大男人整种喺当地远远唔算体面，但系估唔到坚持落嚟，竟然成为咗品牌。更意外嘅系，九零后嘅女，因为自细喺种乡中长大，对果精种充满咗感情，而家居然愿意继承呢份辛劳嘅手艺。七十八岁嘅老父亲已经好少翻店啦。最近，少飞琢磨咗一个新嘅果精种品种，等佢翻嚟指点一二。但我自己谂咗一个咧，就系黑糯米、白糯米、加蛋黄同埋红豆。你觉得咁样好唔好啊？传统得好，乜都都要呢个味多得，你就打得出呢个。起码咧，就将自己老豆一生。咁辛苦做落嚟嘅果精種葉咧，就即係自己傳落去咯。呢個咧就係你嘅品種啦，呢四個都係我嘅。小飛將自己同爸爸嘅實驗作品，連埋今日包好嘅果精種，一齊送去蒸爐房。每隻重成一斤以上嘅果精種，將會用山泉水浸泡，大木柴猛火蒸煮嘅傳統手法，熬八個鐘頭。嗰啲種咧，佢要大火，慢慢咁樣一唔夠柴就要人加咯。每晚睇火咧都要望實個路噶。淋一淋佢
。翻到店里面，小飞马上将琴日同爸爸一齐研发嘅新品种攞出嚟试下。哇，咁正啊！嗰啲蕉啊，吓，嗯，好金啊！哇，啊，蛋黄喎，我啲香料味真系好正嘅。你觉得我个味道同你个味道系点咧？比呢只咧个味道咧特别好食嘅，佢个个味道咧系比较真香啲。佢依家攞紅豆嚟代替咯，唔係攞綠豆咯，起碼佢有種新鮮感咯。人工啊，呢個氹緊人工。甜糯米、暖冬葉、山泉水，同自然相遇，善待自然，佢就會回歸你美味嘅食材。小飛以特有嘅活力同勤勞，守護家傳手作，守護童年安心感嘅。家乡味道。离肇庆五百公里嘅梅州大埔，嚟自中原嘅先民长途跋涉、迁居至此，形成既有北方中州古味，又兼南方客地特色嘅饮食文化，净系小食就超过两百种，系手作美食嘅聚集地。邱怀玲做咗三十年本地小食，因为手巧，成为咗本地饮食界嘅名人。佢最大嘅心愿系将大埔美食推广出去。女儿瑞丹亦都帮助妈妈加把劲。养养母女啊，最重要的是可以做一个作为大埔小吃的传承啊，能够一代一代的可以接下去。嗯，而且我觉得也有很关键的一点，就是做好大埔小食文化城。系两母女实现目标嘅第一步。开业前夕，邱怀玲特登嚟到呢度试下新场地，同时要喺呢一度试下客家小食里面最著名嘅老鼠板。因为老鼠板呢，有它的诀窍，就是说要有熟的跟生的混在一起呢，去发酵呢，它会带来一定的韧性。这个米还有一个米香味，这个呢，拆起来的时候要拳头要用力。你的五指拳头也要放下去。用蒸熟嘅米粉团做板婆嘅古老手法，喺呢个机械化时代已经越嚟越少人使用。手工呢，因为它没有忽略任何一个细节嘛，是要很用心，心用上去了，做出来的东西肯定就有不一样。提供给客人来吃的时候，他们的口味的感觉感受，他们。也会有不一样的。邱怀玲将砌好嘅粉团放喺特制嘅千孔板擦，来回摩擦，一条条大概一寸长嘅板条从孔里边捐出嚟，板条两边尖，好似老鼠，因而得名老鼠板。讲起邱怀玲做小食，仲要从三十年前讲起。嗰阵时，邱怀玲啱啱从纺织厂下岗，为咗生计，开咗一间小食店，每日都要做成千碗老鼠板。估唔到，等住食到一碗嘅顾客排成长龙。慢慢咁，呢、這个传统手艺令到佢从小食店做到当地唯一嘅四星级酒店。邱怀玲嘅拿手小食，除咗亲民嘅老鼠板，仲有以前只系春节先至可以食到嘅笋板。馅料就地取材，笋板嘅皮就系用当地盛产嘅木薯粉做嘅。相比用模具切割出整齐嘅板皮，邱怀玲更中意同个女一齐用手去捻板。现在年轻人真的要会做这种板的，已经是好少好少了。然后因为薯粉呢，它有一个怪脾气，真的太熟了不行的，太熟它就露馅了。我得好好保护我这个不能露馅。是啊，就没弄完好看了，就这样。那过年的时候也像北方一样，我们就包笋板啊，也寓意着团团圆圆啊，红红火火来一年。
，笋板形似饺子，系客家先民带嚟嘅中原饮食习惯。但系南方唔产小麦，聪明嘅大埔人就将木薯、山芋等制成淀粉做饺皮。喺大埔乡村，几乎家家户户都种木薯，系制作小食所需淀粉嘅主要来源。经过五度以上嘅工序，一百斤木薯先至可以产出二十斤淀粉。一得闲，邱怀玲就中意周围行下，去揾优质食材。你看那边就有木薯啊！那一那一大块在挖的，那就是做薯粉的、做笋板的那个原材料。邱怀玲估唔到今日运气咁好，冇走几耐就揾到质量上乘嘅木薯，即刻就同农户讲起咗买卖。我说阿伯，你能够收多少薯粉？你家里？我家里一百多斤，收两百斤。啊，一百多斤，两百斤。那以后你收成了，我就跟你收哦。可以啊，可以啊。呃，然后呢，看其他的农夫有多少，我们有多少收多少啊。就说有一万几千斤，也也要，都能要啊，都要的啊。我跟你联系好不好？好的，你就跟我联络，我也会跟你联络啊。可以可以。啊。过年正系餐厅最忙嘅时候，邱怀玲通常会提前同屋企人聚下。今日佢准备做一味叫鸭松羹嘅小食，不过呢味小食同鸭肉完全冇关系。鸭松羹呢，就是我们祖先传下来的，煮的时候要鸭，然后吃的时候一咬就断，所以它叫鸭松羹。做鸭松羹好嘥体力，邱怀玲嘅先生都过嚟帮手。我们客家人认为它是，如果你有孝敬之心的，肯定会送上一碗鸭松羹。啊，鸭松羹来了啊！好，好。鸭松羹，据讲系古时候一个孝子根据老父亲嘅口味发明嘅小食，因为佢嘅口感松软糯香。微辣香甜，一直以嚟被作为孝敬老人嘅名点。今日嘅家庭聚会，当然少唔到鸭送羹。其他地方嘅小食，通常系宴席嘅点缀，或者闲暇时候嘅零食。唯独客家小食，可以自豪咁自成一席，因为佢哋诞生于祖先不露南流嘅历史年代。几乎都系淀粉制成。首先嘅用途系充饥，每种小食都历史感十足。背后嘅典故，或记载住客家人嘅真善美，或记录住客家人嘅苦中作乐，将勤劳、智慧、坚韧嘅客家文化，通过食物一代又一代传落去。番禺沙湾嘅黄秀田一家，亦正喺度守住老一辈留落嚟嘅手艺。每日清晨六点，黄秀田同佢嘅先生、大仔都会准时嚟到水牛棚。我哋总共系有四个牛棚嘅，大概系二百零只牛啦。我哋一日揸奶咧，就一日揸两次嘅，早上一次，下午一次。呢啲牛咧，主要系喺诶广西啊。湛江嗰啲地方買翻嚟，平時唔揸佢有奶唔揸咧，佢越揸越少。為咗水牛嘅奶質，黃秀田喂牛嘅食物非常講究。一年四季都有青草食，到冬天嘅時候咧，食得到金蔗味啦。點解食金蔗味產嘅牛奶會好特別咧？食蔗味咧，嗰啲牛奶咧，又甜啲，又濃啲。原來。用甘蔗味喂牛，有促长、增膘、鼻乳量持续增长及润肺止咳等功效。虽然对水牛嘅习性好了解，但系喺挤奶嘅时候，黄秀田仍然会保持警惕
如果你揸得佢太緊咧，佢係唔願意咧，佢係唔流奶出，即係惡揸咯。如果佢願意咧，佢好易揸奶，唔使力噶嘛。如果我哋一日揸奶咧，即係整長牛嚟講咧，二千斤多啲啦，真係好辛苦噶。早上四點鐘就起身啦，做到晚黑十一點至十二點先有得瞓覺，係要好捱得辛苦，而且好有耐性先可以做到幾十年噶。黃秀田同屋企人養水牛幾十年，對牛感情好深，屋企幾代人都唔食牛肉。广东全年潮湿多雨，而甜品系治疗抑郁、放松心情嘅好帮手。老广看重奶品润嘅功能，尤其系双皮奶系老广最中意嘅小食之一。黄秀甜做双皮奶系喺一九八二年。做新鲜嘅甜点，用最鲜嘅食材，一定系最费手工嘅工作。黄秀田话：，一碗正宗嘅双皮奶，奶必须系清晨挤出嚟嘅最新鲜嘅水牛奶，鸡蛋系当地新鲜嘅土鸡蛋，白糖要系当地产嘅，加埋火候控制得当，双皮奶先至会有丝滑嘅口感。嗱，呢個皮幾厚嘅料係咪啊？咁咧就我哋就倒翻呢啲牛奶咯。除咗牛奶嘅香甜之外，另一層滑爽厚度嘅就靠奶皮。水牛奶含有較高嘅脂肪同蛋白質，更容易形成奶皮，所以係廣東雙皮奶嘅首選。倒出嚟嘅牛奶同蛋精混合，重新倒入有奶皮嘅碗裏面，之後就要放入蒸籠裏面蒸。十分钟之后，入口香滑、口感细腻嘅双皮奶就完成啦。而一碗正宗嘅姜撞奶，从选料到做法，同样唔可以有任何差池。我哋呢度系买嘅系广西嘅靓黄姜，嗰种姜味啊，浓啲啊。嗱，你沖落去嗰嗰時間咧，一沖就沖到佢夠滿嘅嗰只碗。一碗香氣濃郁嘅姜撞奶，秘密就在於撞。奶同姜各味協調平衡到恰到好處，同時撞嘅過程要一氣呵成，防止空氣進入並且唔可以黐殼。最靚嘅姜撞奶就係你揦起嘅匙羹，下邊咧就係冇黐匙羹嘅，嗰碗姜撞奶就係最靚。黄秀田一家人分别喺奶牛场同甜品店里边照管，虽然距离好近，但系一年落嚟好难团聚埋一齐。三年来第四餐，身体健康。今日系黄秀田嘅生日，一家人都算系揾到一次团聚嘅机会。靠住手工制作嘅奶制品，黄秀甜同屋企人嘅生活亦越嚟越甜。或者呢一味平价嘅甜品，唔单止令到身体吸收糖分产生愉悦，更系双皮奶柔和到好似妈妈温柔抚摸般嘅口感，令老广产生咗一直嘅依赖。同生活喺安逸富庶嘅珠江三角洲嘅人唔同，潮汕人追求嘅生猛味道喺海上。山头达豪因古城同鱼丸而出名。达豪古城唔大，但系有大细十几家鱼丸店
。呢度每日都有无数嘅鱼丸诞生，成为各路食客嘅美餐。而决定鱼丸咧系唔系美味嘅关键，就系鱼。大概有两千多斤。两千米。那差不多要了，卖给他了。这是什么鱼？这个黑果木，哪个湖？哪个鱼？系乜嘢鱼啊？其实就系那个鱼。呢种生活喺海洋暖水中下层嘅空猛肉食性鱼类，产量大，肉质洁白鲜美，但系就有一个最大嘅特点，骨多。于是聪明嘅潮汕人用佢嚟打鱼丸。每年秋冬正系那个鱼最肥美嘅季节，打鱼丸嘅高手林木龙揸住呢个季节大量入货。烧到十多盘啊有，几百盘啊有，三四百盘啊有。做鱼丸就是新鲜的鱼，不新鲜的鱼不好做。林木龙十四岁，因为生计，跟住哥哥一齐学做鱼丸，而家已经做咗五十年，到个仔呢一辈传咗四代。以前的不管是半夜三更什么时候来什么时候做，以前都是没冰的，一船一靠靠岸就买回来就马上做，全部都是用手工做。大后嘅渔民对一年四季鱼嘅信息了如指掌，可惜随住海洋嘅过度捕捞，而家嘅鱼品种越嚟越少。以前的鱼就不是单纯这那个鱼啊，以前就蚂蚁啊、马鲛鱼啊、黄金鱼啊，什么鱼都有。那个鱼它的甜度或者新鲜度、轻度，比这任何鱼都好。做鱼丸的第一道难关，就系将鱼嘅骨肉分离。林木龙几十年嘅苦功，令佢练就咗一手绝活。虽然已经六十几岁，有啲老化。但系就可以凭住手里面嘅感觉，将以多骨出名嘅拿哥鱼处理得干干净净。这样刮一下，它的这个小骨头就出来。你现在你要叫人家手手工要这样搞的都没办法做，都做的都搞不上人家需要，这速度太慢了。剔干净骨头嘅鱼肉，加入适量嘅盐水、淀粉同蛋清，然后开始用力搅拌拍打。呢个系做鱼丸嘅第二道难关。睇上去动作好大，但系林木龙一滴汗都冇出，因为佢早已经摸索出用巧力嘅方法。不过。超过千次拍打嘅繁琐，仲系令到愿意手工做鱼丸嘅人越嚟越少。拍到咩时候合适，亦都全靠经验。打下去需要就它打成有，就弹性有年头出来了，这样搞得会滑就好。拍打唔够，胶浆唔透，鱼丸松散而冇弹性。拍打过度，鱼浆变流，鱼丸就冇咗脆同嫩嘅质感。打的时候就是十分钟左右就好，你打时间太长了，它就发热。鱼肉发热容易变坏，腥味都会加重，所以要喺最短嘅时间内拍到起胶，就可以攞嚟碾鱼丸。这水是差不多四十度的温度，要看到时间拍到它，等下个凝结了以后才可以下锅。碾好嘅鱼丸要入镬煮熟，摊凉装袋先至易于保存。煮鱼丸嘅时候，一丝丝嘅鲜香卷入鼻孔，整个空间充满鱼嘅鲜甜。煮熟之后嘅鱼丸，浑圆光洁，富有弹性。
个龙希望自己嘅细路可以将呢一门手艺传落去，毕竟正系靠住呢一门手艺成就咗佢嘅家庭同事业。阿你咩做？林则荣系林木龙嘅二仔，十八岁开始跟住阿爸学嘢。除咗烫鱼、做鱼丸，佢仲识一种特别嘅手艺。这两个就是卵啦。墨鱼中意喺沿海嘅海洋深水中生活。每年春暖季节，由深海游向浅水内湾进行产卵。这黄色以前人家不知道，就一起打下去吃，吃了这个红红的，就要肚子疼。刚开始的时候是人家剥出来一个一个的拿去煎，吃了还不错。这个年纪都是好了，打好了，然后就可以去煎了。打得好人将佢叫做墨鱼卵果，喺平底锅用力压薄，再用猪油煎至金黄，散发住一阵诱人嘅鲜香，咬落去里面却仲系滑嫩雪白，照住软而富有弹性。祝爸爸妈妈身体健康，大家一起干杯。靠海食海嘅渔民，用佢哋嘅智慧同双手，将大海给予嘅食材进行再加工，等愿喺内陆嘅人都有机会品尝到海味嘅鲜味。而喺广州，有一位特殊嘅手作人。佢喺大都市里面打造咗一片无土嘅洁净田园。广东全年高温湿热，所以老广饮食喜好清淡。粤地对蔬菜嘅食法，大多数系白灼、啫啫，直接用盐水煮熟嘅白灼，既能保持蔬菜嘅原味，又唔破坏佢嘅纤维。啫啫青菜。就系、是、老广独创嘅一种食法，将蔬菜加料炒至八成熟，倒入烧到滚烫嘅瓦煲里面，喺喳喳嘅声音当中，配料中鱼露嘅咸腥味道，刺激嗅觉细胞，是一啖香味浓郁。Merry Christmas， 诶，圣诞快乐！所有嘅菜都系我哋自己农场嘅。平安夜呢一日，新农夫谭卓南约咗几个朋友一齐分享自己养殖同种植嘅劳动成果。多谢阿姨，哎，多谢多谢多谢，多谢多谢多谢。欧籍华人农业博士谭卓南喺澳洲工作生活已经有二十年，六年前佢却翻到广州。开始咗佢另类嘅手作生活。从这一刻开始，所有的种子就是进入的时候的话咧，它都是要在一个完全的离开地面。种子呢，其实它跟婴儿一样，你必须要进行很好的保护。你要对生命不是很在乎的话咧，就千万不要碰溶液。其实它是一个。一种关爱的过程吧。一个年过五十、事业有成嘅博士，点解远离妻儿嚟到农村种菜呢？当时我们有一个不是很健康的食品到了国外，又引起了一些轰动。当时呢，我儿子呢就跟我说：“他说爸爸，你叫奶奶也离开中国吧。”那中国的食物都很危险，农业、养殖业对环境的那种重度的污染。就令到了我，真的是觉得该留下来，为自己的国家做出一点我自己力所能及的一些贡献。谭卓南系世界上水耕栽培技术嘅首席专家
。五年前喺广州雾峰山下嘅白山村，租咗一个废弃嘅采石场，作为佢喺国内水耕种植嘅实验同参观基地。啱啱播落嘅种子，经过三个星期嘅培育，就要移植到台面上面。喺水嘅不断循环过程中，慢慢长大。这种水的话，也就是一种叫做液态的土壤。我们的水量不能太大，因为太大的话呢，它会把那个根系，就是里面的那个那个保护层给冲掉了。太小呢，它又喝不到水。水耕种植喺发达国家已经大面积推广，喺我国只系近几年先至出现。水耕种植嘅台面离地大约一米高，蔬菜都种喺槽管里面。很多的虫跟菌，有百分之八十都是从地底下上来的。那么这样我们就会避免了很多病虫害的发生，那么我们就会减少了很多。用药啊，各方面就基本上就不需要了。菜地嘅上空用网罩住，但系仲系有一啲贪食嘅雀会捐入嚟偷食。我们看到蝴蝶，或者是看到你看那边有鸟飞，其实进到我们这里来咧，它有一个好，就是说咧，它是一种生态的感觉。呢度生机勃勃，人类蔬菜。雀、虫、和谐共存。其实喺谭卓南嚟呢一度种菜之前，呢度系一块不毛之地。谭卓南想依靠水嘅不断循环嚟推广，等水变干净，等空气变洁净，等土地变肥沃嘅种植改造计划。我们每一次收菜完以后咧，像这个根啊。呃，都可以留下来做一个有机肥的使用的。像这一种的话，它本身就有很丰富的那个微量元素。就这种渣的话，我们一晒干的话，它就是一个很好的一个有机肥料，那个机制。喺自然状态下种植出嚟嘅蔬菜，全身都系宝。谭卓南认为，只有食物健康咗，食食物嘅人先至会健康。你给他一种爱心的话，他也会长势很好，就是一种关爱吧，就是我们所说的那种道法自然。食物，我觉得手工是比较好的，他会把我们的阿姨，把我们的文化可以传承下去。谭卓南嘅种植方法并唔难，但推广过程中却有人种得好，有人种得差。其实关键就在于你系唔系对每一道工序都有要求，系唔系都达到标准。呢啲嚟自广东民间嘅美食手作者，佢哋嘅匠心，佢哋对制作食物每一道工序嘅要求。已经隐藏喺日常嘅生活习惯中，习惯慢慢演变成一种常态，进而延续为一个传统。呢种习惯同传统就系佢哋嘅大象之道。